はい皆さんこんにちは竹取四代目ですさてですね今日はねハケスビですちょっとこれ見てくださいこれこれねハケスビ専用に改良した土釜で800度から1000度の高温で焼き上げたタケスミなんですただですねいつものタケスミと違って丸いタケスミこれね実はあのトラタケであまり色付きのないやつをただ1メー,ターくらいに切った材料を原料に焼いてるんですけどタケとか焼くとね縮みますんで大体ですね1メー,ターの材料焼いて8 5センチぐらいになるんですが、まあ、そういったタケスミをたくさんこうやって焼いてますでも音がいいですね音がいいやろキングコーンみたいでねこれが高温で焼き上げた証なんですけど結構ね曲がってるんですよ湾曲しますよ竹ね材料自体はまっすぐなんですが焼くとね結構曲がってますよやっぱりね丸竹なんでね余計に曲がるんですよね太さもそれぞれバラバラ今回ちょっと細身のやつが多いですこういった竹節もずっとついたままで丸竹のこの姿のまま今回は皆さんにお届けしたいなと思って用意してますこれね精錬時計といってですね炭の伝導率を測る、まあ、どれだけ練らしがいってるかいい竹炭に焼けているかっていう品質を測る機械なんですがこれでねちょっと測っていきたいと思いますこうです振り切ってますいっぱいまでこう振り切ってしまうぐらい伝導率がいいということなんですよまあ、こういったしっかり焼き上げられた竹炭です。尊女そこらの竹炭と違うところですよ。トロ竹の里っていうのは、まあ、1 5キロのマグってね、しか生育しない竹なんですけれど、実はね、生えてる竹が全ていい色付きで、一級品として使われるわけじゃないんですよ。せっかくそのトロ竹の里に育っても、トラ模様のつかない竹っていっぱいあるんですよ。で、最近は、その温暖化の影響とかっていうのがあって、そういう竹がたくさん増えました。でもそういう色付きの悪い竹もやっぱどうしてもね間引かないかんのです間引いて竹林管理していかないかでそんな中でその色付きの悪い竹をどうしようかというね悩みの中で一つの解決っていうのはこの飾り竹炭なんです色付きの悪い竹をこういうふうに丸い竹炭に焼き上げました今回見ていただいたようにね皆さんちょっと太めのやつもこんな細めのやつもあるこうやって曲がったやつもたくさんありますこういったちょっとね折れたやつなんかっていうのもちょっと中に全部が全部8 5ンチ綺麗に揃ってるわけじゃないんです自然のもんなんで焼いてるうちあるいは運んでいるうちにうちから送る時には綺麗な形でもやっぱりですね宅急便座さんに運んでいただいてる間に折れたりもするで割とこういった短いやつが混ざる場合もありますそういった竹炭なんですがこういう袋詰めにしてビニール袋に両方留めてですね1袋約大体 500g ぐらいのパックにして皆さんに何とかお分けしてお使いいただけないかなというふうに思ってるんですよ何度も言いますけどもうほんとそんじょそこらの竹炭ではありませんトラ竹の色付きの悪いものだけを選んでもう捨ててしまうのは惜しいもうどうしようかという中の一つの解決策です竹炭に焼き上げました電動率の非常にいい竹炭です音もいいでしょう皆さんこれ音お花にね花瓶と一緒にこう入れたりする方もおられます入れると花が長持ちしたりしますしぜひですねこれね力入れればちょっと折れますので目に飛ぶ時があるんでねそういったことを気をつけながらこういうふうに折っていただきたい折っていただいたこういった竹炭をお水の浄水だとかそういったことも使えますこのままペットボトルのピッチャーの中に入れて使うこともできますまあ、こういったいろんな形に活用できる竹炭です。ぜひ皆さんですね、日本唯一のトラ竹の札からお届けします。全部トラ竹です。トラ竹だけど色付きが悪いんで、製品できなかった竹を炭に焼き上げました。皆さんの潤いある暮らし、竹炭のある暮らしに、じゃあちょっとでもお役に立ってないかなと思って焼き上げましたんで、ぜひお使いいただきたいなというふうに思っています。このバンドウノーライフ最後まで動画をご覧いただいてありがとうございますグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします